வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளோட செலவுகள் என்பது ஒரு பெரிய தொகையாகவே எல்லோருக்கும் அமையுது ஒரு நாளைக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிற நூறு சதவீத வருமானத்தில் பொதுவாக நம்ம எழுபது சதவீத நம்மளுடைய செலவுகளுக்குன்னு ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் நாம் செலவுகள் போக சேமிக்கணும்னு எதுவும் தனியாக ஒதுக்குவதே இல்லை இந்த சேமிப்பு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் சேமிப்புன்னு சொன்னதுமே நீங்கள் மாதம் பத்தாயிரம் போடணும் இருபதாயிரம் போடணும் நினைக்க வேணாம் உங்களால் முடிஞ்ச வர சேமிப்பு உங்களோட சேமிப்பு கணக்காக ஒதுக்கி அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டெபாசிட்டை தொடங்கலாம் ஸோ இந்த சேமிப்பு கணக்குன்னு சொன்னதுமே நீங்கள் பேங்கில் தான் கொண்டு போய் உங்களுடைய அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருமே நீங்கள் பொதுவாக நினைக்க கூடிய நினைக்க முடியும் ஸோ அப்படி கிடையாது நம்ம எல்லாருமே வந்து எல்லா ஊர்லேயும் பேங்க் இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட தூரம் நடந்து போய் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேங்க்குக்குன்னு தனியாக நம்ம டைம் ஒதுக்கி கண்டிப்பாக நம்ம பேங்க்குக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஊரில் எல்லா பக்கமுமே கண்டிப்பாக ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு இருக்கும் ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் என்ன சேமிப்பு கணக்கு ஆரம்பிக்க முடியும்னு யோசிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நம்ம பல பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இன்றைக்கி நம்ம அதை கண்டிப்பாக மறந்துருக்கலாம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம டீச்சரு நம்மக்கிட்ட ஒரு அஞ்சலாக சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையுமே கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம பேரில் அவங்க டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அந்த டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டை நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க மேபி நம்ம அந்த ஸ்கூலை விட்டு வேறு ஸ்கூலுக்கு மாறி போகும்போதோ இல்லை அந்த கணக்கு வந்து நம்ம முடிக்கணும்னு நினைக்கும்போதோ அந்த அமௌண்ட் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி பண்ணியிருக்கும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ராவும் கிடச்சிருக்கும் அது எப்படிங்கிறது நமக்கு அப்போ தெரிஞ்சிருக்காது அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு அப்போ தெரிஞ்சிருக்கோ அது இப்போ கண்டிப்பாக அது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது வட்டிங்கிற ஒரு விதத்தில் நமக்கு திரும்பி வந்திருக்கும் ஸோ எல்லோரும் நம்ம பண்ணணும் ஒன்று தான் இப்போ அது வந்து கண்டிப்பாக காணாமல் போயிருக்கு நம்மளுடைய சேமிப்புங்கிறது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த சேமிப்பு இப்போ வர வர காலத்தில் அது கண்டிப்பாக காணாமல் போயிடுச்சு நம்ம குழந்தைகளுக்கும் நம்ம அது கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை குழந்தைகளும் வந்து நம்ம பேக்கெட் மணின்னு சொல்லி நம்ம கண கையிலேருந்து கொடுத்து அவங்கள செலவு பண்ண சொல்கிறோம் பட் ஆனால் நம்ம அந்த கண கையில் கொடுக்குற அமௌண்ட்டை உங்கள் செலவு போக சேமிங்கிறது வந்து யாருமே வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர்றதில்ல ஸோ இனியாவது அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இன்றைக்கி நம்மளில் பல பேர் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சம்பளம் வாங்குகிற நிலைமையில் தான் எல்லாருமே இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அந்த வர்ற சம்பளத்திலிருந்து எழுபது சதவீதம் போக பாக்கி இருக்கிற அமௌண்ட்டை கண்டிப்பாக ஒரு வகையில் சேமிக்க முடியும் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டும் வந்து நம்ம சேமிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஒரு அவசர கால உள உதவிகளுக்கோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பர்பஸில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு அமௌண்ட்டு தே நம்ம ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம கையில் அந்த சேமிப்பு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக நம்ம ஏதோ ஒரு லோனுக்கு போவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எங்கேருந்தாவது வாங்குறதுக்கு நிறையா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த செலவுகளை தப் தக்காட்டணும் நம்மளுடைய அந்த செலவுகளை சமாளிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நம்ம கையில் இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த சேமிப்பு வந்து நமக்கு நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பல பேர் இப்போது ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனில் மேபி எங்கர் ஏஜஸ்லாம் நிறையா இருக்காங்க மேபி அவங்க மேரேஜ் ஆன பர்சன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மேரேஜ் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒரு பர்சன்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த மேரேஜ் ஆன ப பர்சன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பெண் குழந்தை பிறகும்போது அந்த குழந்தைக்குன்னு கண்டிப்பாக நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் சேவிங்ஸை பண்ணணும்னு நிறையாவே யோசிச்சுருப்போம் பட் மேபி நம்ம இப்போ இப்போது வளர்ந்து வர சூழ்நிலையில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன செலவு வரும் என்னென்ன மாதிரி சூழ்நிலைகளை வந்து பெண் குழந்தைய ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எப்படிங்கிறது நம்ம இந்த யங்ஸ்டர் ஏஜில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பெண் குழந்தைக்கு வந்து எந்த மாதிரி சேமிப்பை வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன என்னுடைய தாட் தான் நான் அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் 
ஸோ இது வந்து நம்ம பேங்க்கில் தான் டெபாசிட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது மூலியமாக தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை சேர்த்துணுங்கிறது கிடையாது ஸோ நம்ம மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் சம்பாதிக்கிறோம் அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு சின்ன திட்டம் தான் இருக்குது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய திட்டமாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் இல்லை நமக்கு ஒரு சில திட்டங்கள் வந்து தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலயமா செல்வ மகள் திட்டங்கிற ஒரு சின்ன திட்டம் ஆல்ரெடி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்குது அது நம்ம பல பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தெரியாமல் இருக்கலாம் இன்கேஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் அதில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் எல்லாம் ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நான் என்னங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மேபி தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அதை என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நானும் உங்களால் உங்களுக்கு முடிஞ்சதை என் புட்ஸாக கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் என்னென்னவெல்லாம் நம்ம மத்திய அரசு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த திட்டம் வந்து எந்த நடைமுறையில் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சின்னதாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஆல்ரெடி சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தில் தான் இந்த செல்வமகள் திட்டங்கிற பேரில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இயங்கிட்டு இருக்குது அதாவது பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் கார்டியன் நேமில் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சேமிப்பு கணக்கு ஆரம்பித்து அந்த சேமிப்பு கணக்கு அவங்க பேரில் கண்டிப்பாக போட்டு வரலாம் இன்கேஸ் இது வந்து நீங்கள் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற அஞ்சலகத்துக்கு போயோ இல்லை அந்த அஞ்சலகத்துக்கு இல்லை அந்த பேங்கில் கூட இந்த சில குறிப்பிட்ட பேங்கில் கூட இந்த செல்வங்கள் திட்டங்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு பெண் குழந்தைக்கு வந்து சேமிப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த செல்வமகள் திட்டங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் பொதுவாக நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அஞ்சலகத்தில் நம்ம நம்ம மட்டும்தான் இந்த கணக்கு ஆரம்பிக்க போகிறோமா அப்படின்னு யோசி யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இந்த அஞ்சலக திட்டத்தை செல்வமகள் திட்டத்தில் ஒரு கோடிக்கு மேலேயும் கணக்குகள் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக இந்த திட்டம் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இந்த திட்டம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடிக்கு மேலே அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நினச்சிருப்போம் இந்த திட்டம் வந்து நம்ம மட்டும்தான் ஆரம்பிக்க போகிறோமா அப்படின்னு இல்லைங்கிறத நீங்கள் ஒரு கோடிக்கு மேலே கணக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கிறது நீங்களும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த செல்வங்கள் சேமிப்பு திட்டத்தை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படி இன்கேஸ் நம்ம இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட்டை இது மூலிமா நம்ம சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்குறவங்க அது கீழே என்னென்ன மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம என்னென்ன விதிமுறைகள் எல்லாம் கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதில் நம்ம சேமு கணக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக கணக்கு திறக்க நம்மளுடைய அடையாள சான்று முகவரி சான்று குரு குடியுரிமை சான்று இந்த மாதிரி சில சில ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே இப்போது நம்ம ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அந்த லைசன்ஸ் எடுக்க போகும்போது நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்க நம்மளுடைய ஓட்டர் ஐடி இன்கேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஏதாவது கேஸ் புக்ஸுடைய பில்லு இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது சப்மிட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த செல்வமகள் திட்ட கணக்கு ஆரம்பிக்கும் போதும் சேம் அட்ரஸ் ப்ரூஃபு ஐடென்டி ப்ரூஃபு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சி நம்மகிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கணக்கு திறமை திறக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்து தான் பண்ண முடியும் இந்த திட்டத்தில் வந்து சில பேருக்கு கேள்விகள் இருக்கலாம் நம்ம வீட்டில் ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது இந்த ரெண்டு பொண்ணுக்குமே நம்ம இந்த கணக்கை போடணும்னு யோசிப்போம் இந்த கணக்கு போடணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம யோசிக்கிறது வந்து நம்ம ஒரு பொண்ணுக்கு தான் போட முடியுமா அப்படிங்கிற சில விஷயம் கேள்வி வரும் கண்டிப்பாக இல்லைங்க ஒரு பொண்ணுக்கும் போடலாம் ரெண்டு பொண்ணு இருந்ததுனால கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு பொண்ணுக்கும் வந்து இந்த செல்வமாக சேமிப்பு திட்டத்தை திறக்கலாம் ஒன்றும் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த செல்வமகள் திட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ரெக்யூர்மெண்ட் தட் மீன் தகுதிகள் வேணும் அப்படிங்கும் போது அந்த செல்வமகள் திட்டத்துக்கு கீழே கணக்கு ஆரம்பிக்கணுங்கும் போது கண்டிப்பாக கணக்கு ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து 
இந்திய குடியுரிமை சான்றிதழ் பெற்ற ஒரு நபராக மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஆரம்பித்து இந்த குடியுரிமை மாறுங்கும் போதும் தட் மீன் இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டி பர்சனாக இல்லாமல் நம்ம வேற ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்து வரைக்கும் நம்ம போட்ட அமௌண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து குடியுரிமை சான்றிதழ் நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதனால் இந்த கணக்கை நீங்கள் தொடரவும் முடியாது ஸோ எவ்வளோ காலத்து வரைக்கும் இந்த செல்மங்கள் திட்டம் நம்ம போட முடியும் ஸோ நம்ம கணக்கை ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் இந்த கணக்கை பயன்படுத்திக்க முடியும் நம்ம முன்னதான் இந்த திட்டம் ஆரம்பித்த பொழுது இந்த திட்டத்தை செல்மங்கள் திட்டத்தை ஆரம்பித்த காலத்தில் தட் மீன் இப்போ ரீசண்டாக ஆரம்பித்த ஒரு ரீசன் டேஸில் பதினாலு வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போது ரீசண்டாக ரெகுலேஷன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு பதினாலு வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷமாக அது தட் மீன்ஸ் ஒரு வருடம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா முதிர்வு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு வருஷத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பதினஞ்சு வருஷமாக ரீசண்டாக அமௌண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்த முதலீட்டு முறைகள் எப்படியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த கணக்குக்கு நேரடியாகவோ நம்ம இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து நம்ம பணத்தை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம கையிலேருந்து நேரடியாக வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கொண்டு போய் பணமாக கட்டலாம் அப்படி இல்லை நம்ம செக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது பேங்க்குக்கு தான் பேங்க்கில் நம்ம கணக்கு ஆரம்பிச்சுக்கும் போது நம்மளுடைய செக்கில் இந்த அமௌண்ட்டு இவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற வந்து செக்காகவும் கொடுத்து பண்ணலாம் இன்கேஸ் அந்த பேங்கில் இல்லை அந்த அஞ்சலகத்தில் வந்து மின்னணு ப பரிவர்த்தனை முறை அதாவது நெட் பேங்கிங் முறை இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய நெட் பேங்கிங்கு நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து கூட நேரடியாக அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த முதலீட்டு முறை வந்து இப்படி செக்கு அப்படி இல்லைன்னா டைரெக்ட் டெபாசிட் அப்படி இல்லைன்னா நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் இந்த மாதிரி முறைகளில் நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ நம்ம இது பண்ணிட்டோம் நம்ம கணக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த கணக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் வரும் என்ன டவுட்னா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம பே பேங்க்கில் இருந்தோ அப்படி இல்லை தபால் ஆஃபீஸில் இருந்தோ நம்மளால் வட்டி வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பொதுவாக இது இருக்கக்கூடிய டவுட்டு தான் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக நம்மளால் வட்டி வாங்க முடியும் அதுவும் மற்ற பேங்க்ஸை காட்டிலும் இந்த தபால் முறையில் நமக்கு வட்டி கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி அதாவது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெகுலேஷன் முறையில் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது வருடத்திற்கு எட்டு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் வட்டி கொடுக்கறது தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த வட்டி வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு உண்டான ரெகுலேஷன்ஸில் எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் கொடுக்கறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பயன்படுத்திக்க முடியும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் அதாவது நம்ம எத்தனாம் தேதிக்குள்ளே இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கொண்டு போய் பேங்கில் கட்டணும் இல்லை தபால் ஆஃபீஸில் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கும் அது வந்து மாத தொடக்கத்திலிருந்து அதாவது ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் இன்கேஸ் நம்ம ஒரு நாள் கூட டிலே ஆனாலும் நம்ம வாங்கிட்டுருக்கிற வட்டியிலிருந்து அந்த வட்டி விகிதம் அதாவது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து எட்டு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எட்டு புள்ளி ஒன்று சதவீதத்துலேருந்து உங்களுக்கு சம்வாட் ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் எட்டு புள்ளி ஒன்று சதவீதத்துலேருந்து மேபி எட்டு சதவீதமாக குறையலாம் இல்லை ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீதமாக குறையலாம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் டிலே பண்ணி கட்டுறீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த அமௌண்ட் அதாவது வட்டி விகிதம் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போது எவ்வளோ வரைக்கும் நான் டெபாசிட் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் எவ்வளோ வரைக்கும் மேக்ஸிமம் டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் இருக்கும் நீங்கள் குறைஞ்சது ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து இந்த கணக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் மேக்ஸிமம் டெபாசிட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே டெபாசிட் பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் ஆனால் அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் கணக்கில் டெபாசிட் பண்ணும்போது உங்களால் வட்டி அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கட்டுற அமௌண்ட்டுக்கு வாங்க முடியாது 
ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் உண்டான அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து வட்டி விகிதம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதாவது வருஷம் வருஷம் என்ன வட்டி சேஞ்சஸ் இருக்கோ அந்த வட்டியை வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ரெவன்யூவாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கட்டு கட்டி இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ கட்டுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் கிடையணுங்கிறது இல்லை அதாவது உங்கள் மெச்சூரிட்டி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து மெச்சூரிட்டி அடையணுங்கிறது ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கும் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வட்டி வந்து இந்த எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதத்திலிருந்து அதிகமாக வராது அதாவது ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் அமௌண்ட்டு கட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த வட்டி வாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே கட்டி இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு உங்களால் வட்டி கவர்மெண்ட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் நான் இப்படி கட்டிகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சின்ன சூழ்நிலையாக என்னால் கட்ட முடியல அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு உங்கள் கணக்கை நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது மேபி அந்த அமௌண்ட்டை உங்களால் செலுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நீங்கள் அமௌண்ட்டை வந்து சுத்தமாகவே கட்ட முடியல நீங்கள் கட்ட முடியாமல் அப்படியே விட்டுட்டீங்க இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து கட்ட முடியாத சூழ்நிலையும் கூட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அமௌண்ட்டை ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா தபால் ஆஃபீஸில் நம்ம நார்மலாக ஒரு வட்டி விகிதம் இருக்கும் அதாவது நாலு பர்சன்ட்டு சொல்லி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் சேமிப்பு கணக்கு ஆரம்பிச்சுருந்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்ட் வட்டி கொடுப்பாங்க வருஷத்துக்கு அந்த வட்டியை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கணக்கை கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் விட்டுட்டீங்க நீங்கள் மறுபடியும் அந்த கணக்கு ஆரம்பிக்கும் போகணும் அப்படிங்கும்போது இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் இடையில் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் சாரி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடையாது ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் மட்டும் ஒரு பெனால்ட்டி அமௌண்ட்டாக கட்டிட்டு இந்த கணக்கை நீங்கள் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கலாம் நான் ஒன்றரை லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு எனக்கு வந்து வருமான வரி விளக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது வருமான வரியுடைய பிரிவு எண்பது சிங்கிற கணக்கு பிற பின்னாடி இந்த வரி விளக்கு வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக பெற முடியும் ஸோ இந்த வ கணக்குக்கு எவ்வளோ எந்த இயர் வந்து உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி அதாவது இந்த கணக்கு வந்து எப்போ உங்களால் முதிர்வடையும் அப்படிங்கிற கேட்டிங்கன்னா இந்த கணக்குக்கு வந்து இருபத்தி ஓரு வயசுங்கும்போது இந்த கணக்கு வந்து முதிர்வடைஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து இருபத்தி ஓரு வயசு இருபத்தி ஓரு இந்த கணக்கு இருபத்தி ஓரு வயசுக்கு அப்புறமும் இந்த கணக்கை நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் அந்த வட்டி விகிதம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது என்ன அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வட்டி வாங்க முடியாது அந்த இருபத்தி ஓரு வருஷத்துக்கு உண்டானதுக்குள்ளே மட்டும்தான் வட்டி கொடுப்பாங்க ஆஃப்டர் தட் வட்டி கிடையாது அதுவும் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக போய் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டவுட் கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் மேபி கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்னால் அந்த சூழ்நிலை வந்து மேபி எடுக்க முடியல அமௌண்ட்டை நான் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வட்டி கை பண்ணாது என்ன நீங்கள் இருபத்தி ஓரு வருஷத்துக்கு உண்டானதில் என்ன வட்டி இருக்கோ அந்த வட்டியை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு வட்டி கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் திரும்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது செல்வமகள் திட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு கண்டினியூ பண்ணுறீங்களோ அந்த அவ்வளோ வருஷத்துக்கும் வட்டி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இப்போது அதில் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ வருஷத்துக்கு உண்டானது அதாவது இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டானதுக்கு மட்டும்தான் வட்டி கொடுக்க முடியும் ஆஃப்டர் தட் வந்து வட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரீசண்டாக அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் வந்து என்ன ஒரு கேள்வி இருக்கும் அப்படின்னா நான் இங்கே இப்போது நம்ம ஒரு ஊரில் இருக்கோம் 
ஸோ நம்ம அண்ணனோ தம்பிக்கோ இல்லை அப்பாவுக்கோ வேறு ஒரு பக்கம் வேலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை நம்ம ஒரு பக்கம் இருந்து ஒரு பக்கம் இடம் மாறுறோம் வீடு மாறுறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த கணக்கை நம்மளுடைய சொந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே இப்போ நம்ம இருந்த இடத்துடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே கண்டினியூ பண்ண முடியுமா இல்லைனா அங்கே நான் இப்போ புதுசாக போகிற ஒரு இடத்துக்கு என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பேங்கில் அமௌண்ட்டு கட்டி இந்த கணக்கை வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போகிறீங்களோ அந்த இடத்து அந்த இடத்துடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் தாராளமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு சின்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணும் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் கொண்டானதை கேஸ் பில்லோ அப்படி இல்லை ரெசிடென்சியல் சர்டிஃபிகேட் அதாவது இடத்துடைய அடையாள சான்றிதழ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துடைய த தபால் ஆஃபீஸுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டை மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டு பார்ஷியலாக தேவைப்படுது இன் கேஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இப்படின்னு இருக்கும்போது என்னால் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இம்மிடியட்டாக வெளியே எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இன்கேஸ் போ பெண் குழந்தைக்கு ஒரு திருமணம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து உங்களால் திரும்ப பெற முடியுமா எனக்கு ஒரு பார்ஷியல் அமௌண்ட் கிடச்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு சில பேர் இருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது நீங்கள் மொத்தமாக கட்டி இருக்கிற இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு அந்த அமௌண்ட் நீங்கள் கட்டி இருக்கிறது ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா இருக்குது இந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாயிலிருந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அதாவது நம்ம கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எழுவத்தையாயிரம் ரூபா அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கலாம் அதாவது பேங்கில் நீங்கள் பெண் குழந்தைக்கு திருமணம் வச்சுருக்கிறதுக்கு உண்டான பத்திரிகையை கொண்டு போய் காமிச்சு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு அல்லது இன்கேஸ் எனக்கு இம்மிடியட்டாக அமௌண்ட்டு தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது அந்த பெண் குழந்தை பத்தாம் வகுப்பு முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா தேர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு உண்டான சான்றிதழ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சான்றிதழை காமிச்சு கூட அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்க முடியும் இன்கேஸ் என்னுடைய மெச்சூரிட்டி க பீரியடு வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் ப்ரீவியஸாக இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது பட் இப்போது இந்த செல்வ மகள் திட்டத்துக்கு கீழே குறிப்பிட்டது அஞ்சு வருஷமாவது நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கும் போது மட்டும்தான் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு கண்டினியூ பண்ணியிருக்கணும் அப்படி கண் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் எனக்கு ஏதாவது இடையில் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்படிங்கும் போது நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்க முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு டாக்டருடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் ஒரு சின்ன குறிப்பு வாங்கி அந்த பேங்க்லேயோ இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை காமிச்சு கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அதாவது குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக மட்டும்தான் இதை அலோன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த முன்னாடியே அமௌண்ட்டை கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது நீங்கள் இப்போது ஒரு பெண் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா அமௌண்ட்டை எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி முன்னாடி இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எடுக்க முடியாது பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் ஆன சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அதாவது காமிச்சு பேங்கில் அப்படி இல்லைனா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் காமிச்சா மட்டும்தான் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ ஓகே 
எனக்கு பதினெட்டு என் குழந்தைக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு பெண் குழந்தைக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு நான் இந்த என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து மெச்சூரிட்டியும் ஆயிடுச்சு ஸோ எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டை இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுக்கு என்னென்னமெல்லாம் டாக்குமெண்ட் வேணும் ஸோ நீங்கள் எப் கணக்கு ஆரம்பிக்கும்போது என்ன அமௌண்ட்ஸ் எல்லாம் அக்கௌ அதாவது என்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்களோ அதே சர்டிஃபிகேட்ஸை நீங்கள் மறுபடியும் காமிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் தாராளமாக க்ளோஸ் பண்ணி முன்னாடியே எடுத்துக்க முடியும் ஈஸியாக இந்த கணக்கையும் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து எனக்கு நிறையா சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு உண்டான வேஸ் எல்லாம் இருக்குது அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்குது வேறு பேங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் இதுலாம் வந்து நான் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி தாராளமாக என்னால் சேமிச்சுக்க முடியும் ஏன் இந்த செல்வமங்கள் திட்டத்தை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது அண்டு பேங்கில் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வட்டி கம்மியாக இருக்கும் பட் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு மாதம் ஆயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய மேபி பெரிய தொகையாக தெரியாது ஸோ நீங்கள் கையில் இருக்கிற ஒரு அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் ஈஸியாக டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் அது போக பேங்க்குக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப தூரம் போய் தான் பேங்க்குக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தை ஒதுக்கி கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செல்வமகள் திட்டத்துடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸு அண்டு இதோடைய ரிஸ்க் ரிஸ்க் வந்து ரொம்பவுமே கம்மி நம்ம ரொம்ப கவலைப்படணும் இந்த அமௌண்ட்டு வந்து நம்ம ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது கிடையாது முன்னாடி நம்ம வேணுங்கும் போதும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நாளும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் டெபாசிட் ஜாஸ்தியாக பண்ணணும்னாலும் அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செல்வமகள் திட்டத்துக்கு கீழே இருக்கிற நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸு ஸோ நீங்களும் செல்வமகள் திட்டத்துக்கு கீழே ஏதாவது சேமிப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கும் சின்ன சேமிப்பு ஆரம்பித்த மாதிரியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சேமிப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ நான் இதுவரை சொன்னதும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனால கண்டிப்பாக கேளுங்கள் மறக்காமல் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்